channel. So ngayon pag-uusapan naman natin ang 7 possible sign na hindi ka nakapasa sa interview. So kung naalala mo na pag-usapan natin yung 5 possible sign na nakapasa ka sa interview, so ito share ko naman to sa iyo para may idea ka. So kung naghahanap ka ng trabaho, di ba? So don't forget to subscribe on my channel and click the notification bell para always updated ka sa mga next video ko. So mama muna ako. Let's go! So, yun nga mga kapis nga, ito ang una sa pitong sign na hindi ka makakapasa or hindi ka nakapasa sa interview. Una, the interview was short or too short. So, kadalasan na papansin natin ang interview should lasted 30 minutes. Pag mas maikli pa dun, possible nga na hindi ka nila nagustuhan, kaya maikli lang yung naging usapan nyo. Kasi kung talagang gusto ka ng hiring manager or ng interviewer, that interview might last longer than 30 minutes. Kaya nga, diba, naalala nyo, kapag umabot yon or na-extend yon to 30 minutes to 1 hour, possible na gusto ka nalaga nila. Na gusto nilang malaman kung ano ka, kung sino ka, kung ano maho-contribute mo. Kaya pag may kli yung interview, medyo excited. Okay? So, yun nga yung number 1. Mga kapis nga ito yung number 2. Your skills don't get mentioned or talk about. So, sa interview kasi, kapag talagang gusto ka ng, uh, ng interviewer or ng hiring manager, Kadalasan, ang lagi nilang gustong hanapin or itanong sa'yo is yung skills. Anong magdadala mo or anong mabibigay mo dun sa company or sa position na ina mo. So, kung yung hiring manager is hindi nag -e effort and they are just talking about the company generally, possible na hindi nga talaga sila interested na kunin ka to be part of their company. So, equist dito. Okay? So, yun nga yung number two. Ito naman yung number three. The interviewer is easily disrupted. So, yun nga mga kapis nga, kapag kasi nasa interview ka, and kapag talagang gusto ka ng interviewer, nakafocus sila sa'yo. Hindi sila madaling madedestruct kung may dumaan man dyan, kung tinawag man sila. If they're really interested in hiring you at gusto ka talaga nila, magpo-focus sila sa'yo. Aalamin nila kung sino ka, aalamin nila kung anong skills mo. Kaya kung madaling madestruct yung interviewer, like may ginagawa silang iba habang nagsasalita ka, possible na eh. Okay? So, ayun nga mga pisngi, ayun yung number three. Ito naman yung number four. The interviewer is less enthusiastic with your accomplishments. So, syempre, alam nyo naman, kapag in-interview tayo, gusto natin, sinasabi natin kung ano yung mga na-achieve na natin, ano yung mga accomplishments na nagawa natin. Kung hindi sila ganun ka-eager to know that, and wala, naramdaman mo na palang wala silang interest to to listen kung ano yung mga naging accomplishments natin, parang hindi naman sila nagtanong about it, paano natin na-achieve yun like that, possible na ay to stay. Kasi kapag talagang gusto ka nila, matutuwa sila. Aalamin nila paano mo na-achieve yun. Paano mo narating yun. Diba? Yung, yung achievements na yun. Yung accomplishments na yun. Paano mo nakuha yun. Kung talagang gusto ka nila. Diba? Pero kung hindi, possible na okay, okay, ganun-ganun lang sila about your accomplishments. Diba? Tinatanggap lang nila. Pero they are not asking how and why. Diba? Yung mga ganun questions. Kaya talagang so, ayun nga yung number 4. Mga kapis nga, ito naman yung number 5. The interviewer does not smile at you. So, syempre, pag nasa interview tayo, diba? Kahit naman tayo, eh. Kapag medyo hindi naging okay yung go-through ng interview and feeling nyo talaga na parang hindi na okay, hindi tayo napapasmile. <coughs> Pero, always smile, lalo na pag in-interview tayo. Pero, ito nga, pag yung interview mismo, yung hindi gumingiti. Kasi, eh, possible, uh, kapag hindi sila gumingiti, possible na they are not happy. Diba? Kung ano man yung nagiging conversation nyo. Kasi kapag they are smiling, meaning parang masaya. Diba? Nat natutuwa silang kausap ka. So, kapag hindi silang gumingiti, medyo slim yung chance mo na makapasa sa interview. And, kapag kasi gumingiti sila, it's possible na enough na yon para malaman nila na it's positive feedback. Diba? Positive yung naging impression mo sa interviewer or sa hiring manager. Kaya kung medyo gano'n na nga yung, go, yung flow ng interview at medyo parang hindi na nakangiti yung interviewer the way kung paano masagutin yung mga questions alam mo na, i-shift mo na yung, question, yung answer mo ibahin mo na, gano'n, ba para mabalik mo yung ngiti ulit sa interviewer para mabigyan ka ng chance pero yun nga, kapag ito yung nangyari sa'yo medyo may gusto okay? so ayun nga mga kapis ngayon yung number 5, ito yung number 6 interview versus integration 
So, kailangan kasi kapag nag Pag in interview tayo, we need to build a relationship with the interviewer or dun sa hiring manager. Kasi kapag dumating sa point na parang feel mo na, in, na in-integrate ka nila, instead of feeling na in-interview ka, dapat you need to remain calm. The way kung paano mo sagutin, pleasant pa rin. Try to resolve, do your best, answering, even kung ano man yung pinakamahirap na questions nila. Diba? Kailangan masagot natin yon sa abot nating makaya. Pero kapag ito na nga, yung naging flow ng interview mo, possible na hindi ka nga nakapasa. Kasi hindi, hindi ano ne, parang pinaghihinalaan ka na nila. Alam mo, parang nag-investigate na sila. They are not looking for what you can contribute, what you can do about dun sa position or dun sa company na papasukan mo. Kaya kapag ito, yung nangyari sa'yo sa interview, possible nga mga kapis niya na medyo. Okay? So, yun nga yung number 6 mga kapis niya. Ito yung pinakahuli, yung number 7. Madalas nyo itong naririnig kapag tapos ng interview. We're still interviewing people this week. Diba? So, madalas yan yung lagi nilang sinasabi. Kapag narinig nyo to sa interviewer nyo or sa hiring manager, kuna, um, like example, we'll let you know next week or we'll just call you, there's a possibility nga na hindi ka nga nila natanggap or nagustuhan, ganyan. <coughs> Kasi, they're still considering some other applicants. So, meaning para hindi sila ganun ka-seriously na i-consider yung application mo. Kasi naghahanap pa rin sila ng iba, ba? So, ayun. Pero don't feel bad kapag ito yung sinabi sa'yo. Kasi minsan, yung mga response na to ng mga interviewer, they are just need more time to think kung talaga bang kukunin ka nila or hindi. Or they need to to check yung other applicants na baka may, mag, may mas mag-fit pa dun sa position or dun sa company na ina-applyan nyo. Pero yun nga, kapag narinig nyo to sa interviewer nyo, possible nga na baka hindi rin kayo makuha or makapasa. Okay? So, yun nga mga kapis nga, yun yung 7 possible sign na hindi ka nga nakapasa sa interview. Pero, sign lang yun, okay? Huwag mo wawala ng pag-asa. Try and try, practice lang ng practice, makukuha mo rin kung ano yung pangarap na gusto mo at kung ano man yung posisyon na gusto mo. Kaya, huwag na huwag kang susuko. Laban lang ng laban, okay? So, don't forget to like Share, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga next video ko. So, thank you so much for joining me today, mga kapis nga. Bye!